ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செவன்த் நியூ புக் சயின்ஸில் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அளவீட்டியல் அப்படின்ற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து செவன்த் புக்கில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து முதல் பாடம் இயற்பியலில் வந்து முதல் பாடம் வந்து இது தான் வாங்க லெசன்குள்ளே பா போகலாம் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா அடிப்படை மற்றும் வழி அலகுகளை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் ஒழுங்கான மற்றும் ஒழுங்கற்ற பொருட்களோட பரப்பு கன அளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறோம் பொருட்களின் அடர்த்தி பருமன் மற்றும் நிறை ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வானியல் அலகு ஒளி ஆண்டு ஆகியவற்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள போகிறோம் வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் இப்போது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் போன்றவற்றின் எடை திரவங்களின் கன அளவு பொருள் வெப்பநிலை வாகனங்களின் வே வே வேகம் போன்ற பலவற்றினை அளவீடு செய்கிறோம் இதில் வந்து நிறை எடை தொலைவு வெப்பநிலை கன அளவு போன்ற அளவுகள் இயற்பியல் அளவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் பாருங்கள் நிறை எடை தொலைவு வெப்பநிலை கன அளவு போன்ற அளவுகள்லாம் வந்து இயற்பியல் அளவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த இயற்பியல் அளவுகளை அலந்தறிய எண் மதிப்புகளும் அலகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எண் மதிப்புனா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து நடைப்பயிற்சி வந்து ஒருத்தர் மேற்கொள்கிறாரு அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டு அப்படின்றது என்னென்னா வந்து எண் மதிப்பு கிலோமீட்டர் அப்படின்றது அலகு அந்த ரேஞ்சு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இயற்பியல் அலகில் வந்து அந்த அளவு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அலகு வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க இயற்பியல் அளவின் மதிப்பினை குறிப்பதற்கு பயன்படும் அலகுகள் அழகாகவும் போட்டிருக்காங்க அந்த இயற்பியல் அளவோட மதிப்பை வந்து குறிப்பதற்கு தான் அந்த அலகு வந்து பயன்படுத்தப்படுது அடிப்படையாளர்கள் அளவுனா என்னென்னா அந்த வேறு எந்த அளவாலும் குறிப்பிட இயலாத அளவு தான் வந்து அடிப்படை அளவு அந்த அடிப்படை அளவை வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்படுறது தான் வந்து அடிப்படை அழகு அப்படின்னு இருக்காங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீளத்தோட அழகு வந்து மீட்டர் அது எஸ்ஐ அழகு முறையில் ஏழு அடிப்படை அளவுகள் உள்ளன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த அடிப்படை அளவுகள் அளவு இருக்குது அந்த அளவுக்கு வந்து அழகு வந்து இருக்குது இந்த அளவை வந்து இந்த அழகு மூலயமா வந்து நம்மளால் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீளத்தை வந்து மீட்டரில் வந்து அளக்க முடியும் நிறைய வந்து கிலோகிராமில் அளக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இத்தனை மீட்டர் இத்தனை நீளம் கொண்ட மீட்டர் வந்து துணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நீளம் வந்து நம்ம மீட்டர் மீட்டர் இத்தனை மீட்டர் துணி கொடுங்க அப்படின்னு தான் வாங்க முடியும் இப்போ அதே மாதிரி தான் காய்கறியும் வந்து இத்தனை கிலோ கொடுங்க அதோட நிறைய வந்து கிலோகிராமில் தான் அளக்க முடியும் நேரம் வந்து வினாடியை கொண்டு அளக்கிறாங்க வெப்பநிலை வந்து கெல்வின் மின்னோட்டம் வந்து ஆம்பியர் பொருளின் அளவு வந்து மோல் ஒளிச்சரிவு வந்து கேண்டலா இந்த மேட்ச் பண்ண சொல்லி வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து வழி அளவுகள் வழி அளவுகள் அடிப்படை அளவுகளை பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள் வந்து வழி அளவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து பரப்பு மற்றும் கன அளவு அந்த அடிப்படை அளவுகளை வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணியோ இல்லை டிவைட் பண்ணியோ வரக்கூடிய அளவுகள் தான் வந்து வழி அளவுகள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பரப்பும் கன அளவும் கொடுத்துருக்காங்க பரப்புனா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஏரியா இருக்குது ஒரு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்தையும் கவர் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடத்தையும் ஏரியா பரப்புக்கு வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பரப்பால் சூழப்பட்ட பகுதி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து பரப்புன்னு சொல்கிறாங்க கன அளவு அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பருமன் அந்த பொருளோட பருமனை தான் வந்து கன அளவுன்னு சொல்லுவாங்க வழி அளவுகளை அளவ அளவிட பயன்படும் அழகுகள் வழி அழகுகள் எனப்படும் ஒரு சில வழி அளவுகளும் அவற்றின் அழகுகளும் கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளனு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வழி அலகுகளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பரப்புக்கு ஃபார்ம்லாம் நீளம் இன்ட்டு அகலம் இதுக்கு வந்து வழி அலகு என்னென்னா வந்து மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் ஈக்குவல் டு சதுர மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சதுரம் சதுரம் வந்து சதுரத்தை வந்து நீங்கள் பரப்பு சதுரத்தோட பரப்பு வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் தான் வந்து போடுவீங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் எந்த சமலையுமே நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து அதோட அலகு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் நம்ம கால் கொடுப்போம் அதே மாதிரி கன அளவு கொடுக்கும் பொழுது மீட்டர் கியூப்பில் வந்து கொடுப்போம் அது அது தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அந்த மாதிரி பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கும் போது சதுரம் மீட்டர்னு சொல்லிட்டு தான் மேக்ஸில் போடும்போது போடுவீங்க பரப்பளவு போடும்போது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கன அளவுன்றது தான் பருமன் பருமனுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா நீளம் அகலம் உயரம் இது மூணுமே கால்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து பருமன் இது வந்து மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் ஒன்று ஒன்றுக்கும் வந்து மீட்டர் கொடுக்கும் பொழுது மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் 
மீட்டர் பவர் சாரி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இல்லைனா கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது தான் வந்து இந்த அடர்த்தியோட வழி அழகு நெக்ஸ்ட்டு பரப்பளவுனா என்ன அப்படின்னா பொருள் ஒன்றின் மேற்பரப்பின் அளவு அதன் பரப்பளவு எனப்படும் மேற்பரப்புனா அந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ ஏரியா வந்து அடைச்சிக்குது அப்படின்றது தான் வந்து அதோட பரப்பளவுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வீட்டுமனை ஒன்றோட பரப்பளவு வந்து காணணும்னா அதோட நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்போ நீளத்தை நம்ம மீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அகலத்தையும் மீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர்ன்னு போடுறோம் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றதா மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர மீட்டர் அப்படின்றது தான் இது கிடைக்கிது மீட்டர் ஸ்கொயர் இதனை சதுர மீட்டர் என படிக்க வேண்டும்னு கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு என்பது அடிப்படை அளவான நீளத்தினை இருமுறை பெருக்கி கணக்கிடப்படுவதால் பரப்பளவு வழி அழகாகும்னு பார்த்தோம் அப்போ அந்த வழி அழகுனா என்ன அப்படின்னா அடிப்படை அழகை வந்து நம்ம வந்து பெருக்கியோ வகுத்தோ கிடைக்கிறது தான் வந்து வழி அழகுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் படித்தோம் அப்போ வந்து அடிப்படை அழகு அப்படின்றது நீளம் வந்து அடிப்படை அழகு அந்த நீளத்தை வந்து நம்ம பெருக்கிறோம் பெருக்கிறதுனால வந்து இன்னொரு அழகு வந்து இன்னொரு அளவோடு வந்து பெருக்கிறதுனால அப்போ வந்து அது வழி அழகாக பரப்பளவு அப்படின்றது வந்து வழி அழகாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிது ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்களவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினே அடைக்க அடைக்கப்படும் பரப்பாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் நம்ம ஏற்கனவே மேக்ஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட பத்து சதுரங்களை கொண்ட பொருளின் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு ப பரப்பளவுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன பக்கம் மீண்டு பக்கம் இந்த பக்கத்தை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா மீட்டரில் தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு பக்கத்தை வந்து ஒரு மீட்டர்னு எடுத்துக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கத்தை இன்னொரு ஒரு மீட்டர்னு எடுத்துக்கிறாங்க அது ஏன்னா கொஷின்லேயே கிவன் டேட்டாவை வந்து ஒரு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் அப்படின்றோம் ஒன்றையும் ஒன்றும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒன்று தான் கிடைக்கிது மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது ஒரு மீட்டர் பக்களவு கொண்ட ப பத்து சதுரங்களோட பொருளோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சதுரத்தோட பரப்பளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு சதுர மீட்டர்னு சொல்லிட்டு அப்போ பத்து சதுரம் வேணும்னா ஒன்று ஒரு சதுர மீட்டர் இன்ட்டு பத்து அப்படி போடும்பொழுது பத்து சதுர மீட்டர் அப்படின்றது கிடைக்குது பரப்பளவு என்பது சதுர மீட்டரில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் பரப்பு சதுர வடிவமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ வந்து நமக்கு வந்து சதுர மீட்டரில் கூட அந்த சதுர வடிவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த வடிவத்துக்கும் நம்ம பரப்பளவு வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து செவ்வகத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் சதுரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் பரப்பளவுன்றது எந்த டெஃபினேஷன் எந்த ஒரு ஷேப்பில் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருளின் பரப்பளவு அப்போ ஒழுங்கான வடிவம் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க இந்த இதெல்லாம் வந்து ஷேப்டு ஷேப்பு ஷேப்டு பொருள் இந்த ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து இதான் வந்து பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா மேக்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது இதை நான் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ஏ இன்ட்டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஆன்சர் செவ்வகம் வந்து நீளம் இன்ட்டு அகலம் எல் இன்ட்டு பி எல் பி அப்படின்றது செவ்வகத்துக்கான ஃபார்முலா வட்டம் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் முக்கோணம் வந்து ஆஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் பினா வந்து பிரெத்து பிரெத்துனா வந்து அடிப்பக்கம் ஹச்சினா உயரம் ஹைட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கான வடிவங்கள் அடுத்து வந்து இங்கே சில கணக்குகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் நாலு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு தான் நம்ம பார்த்துருவோம்ல நீளம் இன்ட் அகலம் கொடுத்துருக்க ரெண்டு டேராவையும் டேட்டாவையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடுச்சு வட்டத்தின் பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட வட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆரத்தோட வேல்யூ அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் வந்து ரெண்டு தடவை போடுறாங்க ஏழு இன்ட் ஏழு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எல்லாமே பாருங்கள் பரப்பளவு எல்லாமே மீட்டர் ஸ்கொயர் கொஷின் கொடுத்துருக்க டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக மாறும் மீட்டராக இருந்தால் மீட்டர் ஸ்கொயராக நம்ம வந்து எழுதணும் அவ்வளோதான் இங்கே எல்லாமே வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இருக்கிறதுனால நம்ம சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் அடுத்து முக்கோணத்தின் பரப்பளவு வந்து ஆஃப் இன்ட்டு பிஹெச் பிரத் இன்ட் ஹைட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து அடிப்பக்கம் ஆறு சென்டிமீட்டர் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணோம்னா இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிது அதே மாதிரி ஒழுங்கற்ற வடிவம் வடிவம் உள்ள பொருட்களோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள் இது ஒரு ஷீட் இருக்குது இந்த ஷீட்டில் வந்து அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி அதோட அது எந்த ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணுதோ அதில் ஒரு ஒரு ஸ்கொயருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குது அந்த மாதிரி எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால
பை போட்டிருப்போம் ஆரம் வந்து இதிலே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து மூணு மீட்டர் ஹைச் வந்து ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்குது திரவங்களின் கனளவு திரவங்களின் கனவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா திரவங்கள் வந்து எப்படின்னா வந்து வெளியிடத்து வெளியில் அல்லது சூழலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும் எனவே திரவங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட பருமன் அல்லது கனளவை கொண்டிருக்கும் ஆனால் திரவங்களுக்கு நிலையான வடிவம் வந்து கிடையாது எனவே திரவங்களின் கனளவை திடப்பொருட்களுக்கு அளப்பது போல அளக்க முடியாது ஒரு திரவத்தை ஒரு கொள்கலனில் ஊற்றும் பொழுது திரவமானது திரவமானது கலனின் வடிவத்தையும் பருமனையும் பெறுகிறது அதாவது லிக்விட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பாத்திரத்தை ஊற்றுறோன்னா அந்த லிக்விட் அந்த பாத்திரத்தோட ஷேப்பை தான் அது வந்து பெறுது அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த திரவத்தோட கனலை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து சில ஃபார்முலாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து திரவங்களின் கனளவை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த அளவுகிடும் குவலையை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த குவலையை வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து திரவங்களோட கவலை குண கனளவை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு கன சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஒரு பொருளோட அளவை சென்டிமீட்டரில் குறிப்பிடும் பொழுது அதன் கனளவை கன சென்டிமீட்டரில் குறிக்க வேண்டும் என்பதை அறிகிறோம் இந்த கன சென்டிமீட்டர் என்ற அளவை அழகை பொதுவாக கியூபிக் மீட்டர் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் என குறிப்பிடுகிறோம் ஒரு லிட்டர் என்பது ஆயிரம் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இல்லை முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து இதுதான் இதுதான் வந்து ஒரு லி ஒரு லிட்டர் என்பது பத்தாயிரம் சிசி அல்லது கன சென்டிமீட்டர் அதாவது சென்டிமீட்டர் கியூப் பத்தாயிரம் மில்லி லிட்டர்ன்றது ஒரு லிட்டர் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அந்த ஒழுங்கான வடிவம் இல்லை ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருட்களோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா இது எல்லாமே கன சதுரத்துக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ கியூபு கன செவகம் வந்து எல் பி ஹெச்சு கோலத்துக்கு வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் உருளைக்கு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு அது மாதிரி இந்த லிக்விட் எல்லாமே வந்து நம்ம மில்லி லிட்டர் அப்படின்ற அழகால் தான் வந்து அளக்கிறோம் இத்தனை மில்லி லிட்டர் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அழகில் தான் வந்து அளக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இது தான் ஒரு லிட்டர்ன்றது ஆயிரம் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அது சி ஒரு சீக்கான அர்த்தம் என்னென்னா கியூபிக் இன்னொரு சீக்கான அர்த்தம் வந்து சென்டிமீட்டர் அதை பார்த்துக்கோங்க அல்லது கன சென்டிமீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் என்பது ஒரு லிட்டர் அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களின் கனளவு அதை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து சூத்திரத்தின் மூலமாக சில ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒழுங்கற்ற வடிவம் உள்ள பொருட்களோட கனளவு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அடர்த்தி பார்க்க போகிறோம் ஒரு முகவையில் நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு இடு இரும்பு துண்டையும் ஒரு தக்கையையும் போடவும் நாம் காண்பது என்ன அப்போ இரும்பு துண்டு வந்து மூழ்குது தக்கை வந்து மிதக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து எதை ஏன் வந்து இது மிதக்குது அப்படின்னா அந்த இதில் வந்து எதனால் வந்து அந்த தக்கை வந்து மிதக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து அந்த அதோட அடர்த்தி தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் திரவங்களின் பரம் பருமனை அளக்க வேறு சில அலகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியங்க இதை பார்த்துக்கோங்க அதாவது என்னென்ன அழகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவற்றுள் சில கேலன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவுன்ஸ் மற்றும் குவாட்ஸ் ஒரு கேலன் அப்படின்றது எவ்வளோன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி மில்லி லிட்டர் ஒரு அவுன்ஸ்ன்றது முப்பது எம்எல் ஒரு குவாட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு எம்எல் ஒரு லிட்டர் வந்து சாரி ஒரு லிட்டர் வந்து சொல்லுது இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க அதாவது அடர்த்தியை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அடர்த்தி அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அடர்த்தியின் வரையறை ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது அது ஓரளவு பரமனில் அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறைக்கு சமம் இதுதான் வந்து அடர்த்தி அந்த ஓரளவு பருமனில் வந்து அந்த பொருள் வந்து பெற்றுள்ள நிறைக்கு சமம் அடர்த்திக்கான ஃபார்முலா அடர்த்தி வந்து டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டி சிக்வல் டு டென்சிட்டி தான் வந்து அடர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க டி அதை தான் டி டி சிக்வல் டு நிறை அப்படின்னா வந்து மாஸ் வீனா வந்து வால்யூம் அப்போ அடர்த்தி டி சிக்வல் டு மாஸ் விடட் பை வால்யூம் அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா இதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அடர்த்தியின் அழகு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடர்த்தியின் அழகு என்னென்னா வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்றது தான் வந்து அடர்த்தியின் அழகு அதை பார்த்துக்கணும் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் டி சிக்வல் டு எம் பைவி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து வெவ்வேறு பொருட்களின் அடர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அடர்வான அல்லது அடர்மிகு பொருட்களின் அடர்த்தி எனப்படும் குறைந்த அடர்த்தியை கொண்ட பொருட்கள் தளர்வான அல்லது அடற்குறை பொருட்கள் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அடர்த்தி மிகுந்த பொருட்களை வந்து அடர்மிகு பொருட்கள்னு சொல்கிறாங்க அடர்த்தி குறைந்த பொருட்கள் வந்து தளர்வான அல்லது அடர்வு குறைந்த பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து சமையல் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய்
அடுத்து வந்து உருளையின் அடர்த்தி வந்து எப்போவுமே அடர்த்தி எந்த ஒரு பொருளானாலும் அடர்த்தி இஸ் ஈக்குவல் டு நிறைய டிவைட் பை வால்யூம் தான் எந்த ஒரு சம் போட்டு சால்வ் பண்ண சொன்னாலும் நிறையையும் வால்யூமே நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கிது அதே தான் எல்லா சம்லேயும் அதே தான் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இது இது இந்த ஃபார்முலா மூலயமா வந்து நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா டி இன்ட்டு வின் இருக்குது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இங்கே டி இருக்குது இங்கே வி இருக்குது டி இன்ட்டு வி டி இன்ட்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா இல்லாத பொருள் என்ன எம் அப்போ டி இன்ட்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் டீனா என்னென்னா வந்து டீனா வந்து டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் டென்சிட்டின்றது அடர்த்தி இன்ட்டு வால்யூம் எங்கே இருக்குது அடர்த்தி இன்ட்டு கனலவி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அடர்த்தி இன்ட்டு கனலவி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நிறைய ஈக்குவலாக இருக்குது இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும்போது நிறைய ஈக்குவலாக இருக்குது அடுத்து இது இது இந்த இந்த சைடை பாருங்கள் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் மாஸ்னா வந்து நிறை நிறை டிவைடட் பை வால்யூம் அப்படின்றது இது பாருங்கள் இது தான் இந்த மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் வந்து இது ரெண்டும் கவர் ஆகுது அப்படின்னா இது தான் மிஸ் ஆகிருக்கு அப்போ டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இந்த சைடு பாருங்கள் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா டென் மாஸ் டிவைடட் பை டென்சிட்டி மாஸ்னால் வந்து நிறைய டிவைடட் பை அடர்த்தி வந்து என்ன என்னத்துக்கு ஈக்குவல்னா வால்யூம்க்கு ஈக்குவல் இந்த டயக்ராம் ஒன்று படிச்சிட்டிங்கன்னா மூணு ஃபார்முலா படித்த மாதிரி அர்த்தம் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வானியல் பொருட்களின் தொலைவை வந்து அளக்கிறதாங்க அது அது வந்து என்ன வானியல் பொருட்கள்னா என்னென்னா வந்து சூரியனோட சூரியன் பூமி அதோட அழக அளவு வந்து அளக்கிறதா வந்து வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எப்படி வந்து அளக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் பூமியானது சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுகிறது என்பது நாம் அறிந்தது எனவே பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே தொலைவு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து வேறுபடுது அப்படின்னு இருக்காங்க மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பூமி அதன் அண்மையின் நிலையில் அண்மை நிலையில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே தொலைவு மிக குறைவாக இருக்கும் பொழுது இருக்கும்போது உள்ளதும் உள்ளபோதும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு சுமார் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும் பூமியானது சூரியனிடமிருந்து மிக அதிக தொலைவில் உள்ள பொழுது அது வந்து சேமிய நிலைன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருதுன்றாங்க இப்படி வந்து சூரியன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து பூமி வந்து இது நீள்வட்ட பாதை இங்கே வந்து பூமி இருக்கும் இப்போ நீள்வட்ட பாதையெல்லாம் சுற்றி வருது இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்கமாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்கமாக இருக்கும் ஸோ வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறத வந்து அண்மை நிலைன்னு சொல்லுவாங்க தூரத்தில் இருக்கிறத வந்து சேமிய நிலைன்றாங்க அப்போ அண்மை நிலையில் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அண்மை நிலையில் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று மீட்டராக இருக்குது அதே மாதிரி சேமிய நிலையில் அதோட வேல்யூ வந்து நூற்றி ஐம்பத்தொன்று புள்ளி ஒன்று மீட்டராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டுக்கும் சராசரி அண்மை நிலை சேமிய நிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து சராசரி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க சராசரி வந்து நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டராக இருக்குது இது தொலை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நெப்டியூன் சூரியனிடமிருந்து முப்பது வானியல் அழகு தொலைவில் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த லைன் பார்த்துக்கோங்க நெப்டியூன் வந்து சூரியனிடமிருந்து முப்பது வானியல் அழகு தொலைவில் உள்ளது அதாவது நெப்டியூன் சூரியனிடமிருந்து பூமி இருக்கும் தொலைவில் முப்பது மடங்கு தொலைவில் உள்ளது ஒரு வானியல் அழகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள சராசரி தொலைவு அது சராசரி பார்த்துக்கணும் சராசரின்ற வார்த்தை வந்து நமக்கு தெரியணும் ஒரு வானியல் அழகு என்பது ஒன் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதுதான் வந்து நூற்றி நாற்பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா நூற்றி நா ஒன்று புள்ளி நாலு ஒம்பது ஆறு இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் கிலோ மீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து ரெண்டையுமே பார்க்கணும் இது இந்த வானியல் அழகில் வந்து இந்த வேல்யூவும் நமக்கு படிச்சுருக்கணும் இந்த வேல்யூவும் படிக்கணும் இந்த வேல்யூவும் படிக்கணும் ஏன்னா வந்து இதில் எந்த வேல்யூ வேணாலும் டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த மூணையுமே நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒலியாண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒலியாண்டு அப்படின்றது என்னென்னா ஒலியாண்டு நம்ம சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன் வந்து ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன் வந்து ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி இதன் தொலைவு எவ்வளோனா வந்து ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது வானியல் அழகாகும் இதிலிருந்து விண்மீன் தொலைவை வானியல் அழகால் குறிப்பிட்டால் அதை கையாள்வது கடினம் என தெரிகிறது எனவே விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரு விண்மீன்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு போன்ற மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்க ஒலியாண்டு என்னும் ஒரு தன்மையை வந்து தன்மையை வாய்ந்த அழகினை பயன்படுத்தினார்கள
இங்கே ஒரு டய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதான் வந்து சூரியன் சூரியன் வந்து நம்ம பூமி வந்து நீள்வட்ட பாதையில் வந்து சுற்றி வருது அப்போ வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து அண்மை நிலை தூரத்தில் இருக்கிறது வந்து சேம நிலை அப்போ பக்கத்தில் இருக்கும்போது இதோட வேல்யூ என்னென்னா பக்கத்தில் இருக்கும்போது இதோட வேல்யூ வந்து நூற்றி நாற்பத்தொன்று புள்ளி ஏழு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி தூரத்தில் இருக்கும்போது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுக்கும் சராசரி கண்டுபிடிப்பாங்க சராசரி கண்டுபிடிச்சி எழுதுறது தான் வந்து வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினாங்க அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து சராசரி இந்த சராசரி தான் வந்து வானியல் அழகு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒலியாண்டை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஒலியானது ஒரு வினாடியில் மூணு இன்ட்டு பத்து பவர் எட்டு மீட்டர் தொலைவே கடந்தால் கடக்கும் எனில் ஒரு ஆண்டில் ஒளி கடக்கும் தொலைவு அப்போ ஒரு 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 ஆண்டில் வந்து எவ்வளோ ஒளி வந்து கடக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ ஒளி கிடக்குதோ அதையும் அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த ஒளியோட பயணிக்கக்கூடிய தூரத்தையும் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது இதுதான் கிடைக்கிது பாருங்கள் அப்போ மூணு புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு சாரி ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்து பவர் பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு ஒளியாண்டு இது ரொம்ப முக்கியம் வா வானியல் அழகு ஒளியாண்டு ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஒளியாண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஒரு ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவாகும் அது எவ்வளோனா இதுதான் ஒளியாண்டும் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஆண்டில் குறிக்கும் பொழுது ஃப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி நமது சூரிய குடும்பத்திலிருந்து நாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு ஒளியாண்டு தொலைவில் உள்ளது பூமியானது அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒளியாண்டு தொலைவில் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நினைவில் கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம படித்ததே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் வேறு அதாவது அதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடிப்படை அளவுகள்னா என்ன வேறு எந்த அடிப்படை இயற்பியல் அளவாலும் வந்து அடி அடு அளக்க முடியாத அளவுகள் தான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் அந்த அடிப்படை அளவுகளை வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்பாடு தான் வந்து அடிப்படை அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போவுமே எந்த எந்த லெசன் படித்தாலும் நினைவில் கொள்கை வந்து பார்த்துக்கோங்க நினைவில் கொள்கை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா அந்த லெசனோட சம்மரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடிப்படை அளவுகளை பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும் அவற்றுக்குரிய அளவுகள் வந்து வழி அளவுகள் அணைக்கப்படுகிறது இந்த அடிப்படை அளவுகளை வந்து மல்டிபிகேஷனோ டிவிஷனோ பண்ணால் வரது தான் வந்து வழி அளவுகள்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பே அதன் பரப்பளவு எனப்படும் அப்போ அதுதான் வந்து எஸ் அதை வந்து சதுர மீட்டரில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அல்லது மீட்டர் ஸ்கொயரில் வந்து கண் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களின் பரப்பை ஒரு வரைபட தலையினை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம் எல்லாமே நம்ம படித்தது தான் ஒரு முப்பரிமான பொருள் வெளியில் அல்லது சூழிடத்தில் அக்க ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் பொருளின் இடமே வந்து கனலகு இதை கனலகு தான் வந்து பருமன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து கன மீட்டர் அல்லது மீட்டர் கியூபில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து லிட்டர் என்பது திரவங்களின் கனளவை குறிக்க பயன்படும் பொதுவான அழகு ஒரு லிட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ஆயிரம் சிசியா சிசினா கியூபிக் சென்டிமீட்டர் கொள்கனலில் ஊற்றக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தின் பரமனே கொள்ளளவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது அதன் ஓரளவு பருமனில் அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறையாகும் அடர்த்தியின் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அதை வந்து என்ன சொல்வாங்கன்னா வந்து பத்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு சொல்வாங்க அதிக அடர்த்தி கொண்ட பொருள் வந்து அடர்வான அல்லது அடர்வு மிகு பொருள்னு அழைக்கப்படுகிறது குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட பொருள் வந்து அடர்வு குறை பொருள்னு அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு திடப்பொருளின் அடர்த்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தி விட அதிகமானால் அது அத்திரவத்தில் மூழ்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடர்த்திக்கு ஃபார்முலா நிறைக்கு ஃபார்முலா கனளவுக்கு ஃபார்முலா இதுக்கு நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு சார்ட் மாதிரி வச்சு பார்த்தோம் ஒரு வானியல் அழகு அப்படின்னா என்னன்றதுக்கு இது பார்த்துக்கணும் வானியல் அழகு ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அடுத்து ஒளியாண்டு அதுவும் பார்த்துக்கணும் ஒளியாண்டு அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடியுது இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா